ein Stück Blech. Mehr braucht Philipp Gröninger nicht für eine Teekanne. Das sieht aus wie ein Aluminiumblech oder was man im Baumarkt kaufen kann. Aber weil das ein Silberblech ist, ist das ein enormer Wert, der hier hinter steht. Und ich meine, das wäre schon ähm, von Material her, ähm, sind das schon Kosten von 1800 Euro. Das Blech ist eine 925er Silberlegierung. Heißt 92,5% Feinsilber, der Rest ist Kupfer. Weil das Material so teuer ist, steht am Anfang eine akribische Planung, auch mit Hilfe eines sogenannten CAD-Programms. Ich erstelle ein CAD-Modell, das kann ich von allen Seiten beleuchten, ich kann mir technische Bauteile schon mal vorher angucken. Ich kann meine Arbeiten viel besser kalkulieren, viel besser planen, was das Zeitmanagement, was die Kosten angehen und... Ähm, und ja, das, das ist was für mich, das, ist, ähm, das gibt mir eine Sicherheit. Der erste und einzige Schnitt mit der Hebelschere. Ab jetzt beginnt die filigrane Arbeit des Silberschmiedes. Für den Korpus brauche ich exakte Kanten, die aufeinander liegen und die müssen perfekt sein, weil sich sonst eventuell der Korpus schief zusammengelötet wird. Und das geht am präzisesten händisch. Das heißt, ich habe mir jetzt mit dem Anschlagwinkel quasi im 90 Grad Winkel eine Linie gezogen und das Ganze abgemessen auf die Länge, die ich brauche und dann die zweite Linie gezogen. Mit einer Metalllaubsäge schneidet er sich die genaue Länge raus. Der 38-jährige Gold- und Silberschmiedemeister aus Kahn im Westerwald ist Sohn eines Goldschmiedes. Schmiedet seit seinem 16. Lebensjahr, hauptberuflich. Am Schraubstock wird der Korpus der Teekanne in Form gebracht, mit Hilfe einer drei rollen -Walze. Das Ausgangsmaterial wird nicht länger oder dünner gewalzt, es wird lediglich gebogen. Und so langsam wird's eine runde Sache. Der Korpus ist bereit fürs Löten. Feine Silberlotpaillen sollen die Fugen verschließen. Dafür werden sie mit einem Flussmittel beschmiert. Das Lot fließt bei ca. 730 Grad. Und deswegen bringe ich mein gesamtes Bauteil erst auf ähm, 680 Grad und kann dann die Flamme auf die Fuge konzentrieren, dass dann im Idealfall die, also das Lot quasi in die Fuge fließt, damit das alles passt. Nach dem Glühen kommt die kalte Dusche. Das Metall wird runtergekühlt. Um die Flussmittelreste zu entfernen, kommt das Ganze für ein paar Minuten in den Ultraschallreiniger. Anschließend in die Beize, ein Schwefelsäure-Wassergemisch. Zurück bleibt das glänzende Silber. Ein Vorgang, der nach jedem Lötprozess wiederholt werden muss. Dann beginnt die Versäuberungsarbeit der Fuge. Zuerst wird die Oberfläche gefeilt und geschliffen. Danach zieht sich der Silberschmied die Fuge mit einem selbstgebauten Schaber glatt. Eine Technik aus dem Mittelalter. Stunden später greift Philipp Gröninger das erste Mal zum Hammer. Es gilt die Fuge und den Rest der Oberfläche in Einklang zu bringen. 
Das Material ist zwar gleich dick, aber nicht gleich rund. Deswegen wird mit dem Hammer rund gerichtet, durch leichtes Schmieden. Durch das Schmieden und gerade im Randbereich von dem Blech kann sich das Material schüsseln, also nach oben ziehen. Und äh, da muss man einfach darauf achten, dass man den Randbereich im Prinzip beim Schmieden fast auslässt und immer gegen kontrollieren, ob das noch gestreckt ist. Ob's noch, na, das sieht man hier ganz, ganz leicht. In der Mitte ist mini, minimal zu viel, aber das kriegt man noch ausgeglichen. Mit Schleifpapier werden die beiden Kanten noch abgezogen. Der Bauch der Teekanne ist fertig. Klares Design, das ist Philipp Gröningers Handschrift. Für seine Arbeiten ist er schon dreimal zum Handwerker des Jahres des Landes Rheinland-Pfalz gekürt worden. Der Boden ist an der Reihe. Nach dem Aussägen und Feilen muss er in den Korpus passen. Ein wenig Spannung ist drin, aber das ist gut so. Der kleine Ring soll als Aufsatz später die ganze Teekanne tragen. Die Kanne bringt ein gewisses Gewicht mit, plus der Inhalt. Und das heißt, es kommt immer Gewicht, der punktuell auf die Kante trifft. Und wenn ich die nicht verstärken würde, würde sich relativ schnell unten die dünne ähm, Blechkante von 1,2 mm ähm, entsprechend verbeulen, vermacken, wie auch immer. Also muss ein Verstärkungsdraht her. Dazu schmilzt Philipp Gröninger Silberreste ein. Den Rohling zieht sich der Schmied aus einer sogenannten Kokille. Viereckig soll der Silberdraht werden. Diese Form gibt dem Aufsatz noch mehr Stabilität. Dann beginnt das große Kurbeln. Mit Hilfe der Walze wird die kleine Silberstange dünner gewalzt und so behutsam in die Länge gezogen. Silber lässt sich zwar ähnlich wie Gold in kaltem Zustand gut verformen, doch auch dieses Edelmetall kann Risse kriegen, wenn man es überstrapaziert. Das passt. Eine Teekanne zu bauen ist Präzisionsarbeit. Da können Zehntel Millimeter darüber entscheiden, ob die einzelnen Teile später aufeinander passen oder nicht. Die Bauteile für den Korpus, also den Bauch der Teekanne, und für die Decke und den Boden sind fertig. Als nächstes werden diese Teile zusammengebracht. Und da wird jetzt der, der, die Bodenplatte eingelegt. Und dafür muss ich das vorbereiten dass die Bodenplatte nicht durchfällt. Da werde ich kleine Halterungen anstechen. Winzige Metallspäne, die aus dem Korpus herausragen und die Bodenplatte beim Löten stützen. Ab jetzt wird der Lötaufbau immer wichtiger. Der Silberschmied muss durch geschicktes Abstützen der Bauteile und durch richtiges Einheizen die Lotpartikel in die Fuge einfließen lassen. Ohne dass andere Fugen wie die des Verstärkungsrings wieder aufgehen. Nach jedem Löten muss wieder versäubert werden. Pfeilen, Schleifen, Schaben. Das nächste Bauteil ist an der Reihe. Der äußere Ring des Bodens ist bereits ausgesägt und muss noch glatt gefeilt werden. Passt wie angegossen. Der Lötprozess erfordert volle Konzentration. 
Metall im Allgemeinen fängt ja an, sich auszudehnen bei Hitze und zusammenzuziehen bei Kälte. Und es fängt halt auch an, sich zu heben, zu senken, also es bewegt sich. Und deswegen ist es essentiell eigentlich, das gesamte Werkstück gleichmäßig auf 650 bis 700 Grad hochzubringen, um dann erst in den Lötprozess zu kommen. Und ähm, wenn man das nicht machen würde, wenn man sagt, okay, ich nehme die Flamme und halte so lange drauf, bis das Lot fließt, dann würde sich das gnadenlos verziehen und man kann, wenn es ganz schlimm läuft, so mal von vorne anfangen. Je mehr Bauteile zusammenkommen, desto filigraner werden die Versäuberungsarbeiten. Entsprechend klein ist auch das Werkzeug. Der Boden für den Korpus ist fertig. Die Deckplatte der Teekanne besteht aus einem äußeren und einem inneren kleineren Ring, wo der Deckel später drauf kommt. Dutzende kleine Schritte bis zur fertigen Teekanne. Bauteile werden in Gruppen gegliedert und dann Stück für Stück zusammengebracht. Effizienz durch strukturiertes Arbeiten. Der kleine innere Ring funktioniert auch wie eine Verstärkung für den äußeren. Spuren vom Arbeitsprozess nur dann akzeptabel, wenn der Schmied sie bewusst als Gestaltungselemente einsetzt. Um die nächste Fuge so dezent wie möglich zu halten, will er die Ränder von Decke und Korpus auf 45 Grad anfeilen. Es ist nicht so viel Aufwand. Man zeichnet sich halt eine Linie an, dass man weiß, okay, bis dahin geht die Schräge. Ähm, mit einer speziellen Pfeile feilt man das hier grob an. Und ich gehe dann her mit dem Schaber und schabe mir eine perfekte Gerade an. Und damit geht das eigentlich relativ zügig. Die Fuge sitzt exakt auf der Kante und wird später unsichtbar. Das Lot kann nämlich von innen angelegt werden und fließt so nach außen. Dann bleibt die äußere Fläche verschont. Dieser Bleistifttrick kann viel Arbeit ersparen. Damit diese Fuge nicht mitfließt, ähm, benetze ich die jetzt mit dem, mit dem Bleistift, also Graphit. Ähm, das verhindert, dass das Lot wieder fließt. Mit Klammern werden Deckplatte und Korpus zusammengehalten, damit sich nichts verzieht. Die Lotpeilen sind innen angebracht. Sie fließen exakt in die vorgesehenen Fugen. Wie aus dem Lehrbuch. Hier war es jetzt auch super mit dem Bleistift, mit dem Graffit, weil da ist wirklich gar nichts mitgeflossen. Und die sieht toll aus, die Fuge. Also von daher, das passt. Und rund sieht es auch noch aus. Das ist auch gut. <lacht> ja, super. Freut mich. Ich habe ja auch gerade echt weiche Knie gehabt, weil im schlimmsten Fall geht das wirklich so kaputt, dass ich von vorne anfangen kann. Und das ist einfach dann viel Arbeit und Material im Eimer. Nach dem Reinigen und Beizen ist nun der Boden an der Reihe. Mit einem Höhenanreißer zeichnet er sich die exakte Höhe für den Boden ein. Zum Fixieren ritzt sich der Schmied wieder kleine Metallspäne raus. Die verschwinden beim Löten wieder. Der Trick mit dem Bleistift funktioniert auch hier. Anschließend geht's wieder an den Herd und ans Propangas.
Der Korpus der Teekanne ist fast fertig. Fehlt nur noch das Versäubern. Naja, nur noch ist gut. Stundenlanges Schleifen und Feilen von Hand im 21. Jahrhundert. Da stellt sich natürlich auch immer die Frage, okay, gibt es da keine Maschinen für? Kann ich das nicht irgendwie mit ähm, Schwingschleifer zum Beispiel machen? Aber die Geräte sind mir noch für meine Teile zu groß. Und wenn ich ein größeres Gerät habe, ist die Gefahr auch recht groß, dass ich mir die Kanten rund nudel und dann keine Präzision mehr drin habe. Da ist das Altbewährte von Hand mühsam, akribisch, meditativ, ist da das Einzige, was, was irgendwie funktioniert. Da muss man leider durch, das ist leider so. Das gilt auch für die Oberflächengestaltung. Das Feilen ist nur der erste Schritt bis zur endgültigen Oberfläche der Teekanne. Das Muster für die Schnaupe, also den Ausguss. Eine konische Form wird sie haben. Für das Aussägen benutzt der Schmied wieder die Metalllaubsäge mit den ultrafeinen Sägeblättern. Ich säge das lieber von Hand und kann sehr, sehr akkurat sägen und muss wenig feilen, als dass ich mehr Zeit spare mit der Hebelschere, muss aber viel, viel mehr feilen. Beim Schnitt mit der Hebelschere bilden sich notgedrungen immer sogenannte Quetschkanten. Die müssen nachträglich glatt gefeilt werden. Und zwar länger, als wenn er das Blech mit der Hand schneidet. Die Schnaupe nimmt langsam Form an. Es ist eigentlich kein Schmieden, sondern es ist ein Richten. Ich will das Material nicht dünner schlagen, sondern ich will es nur in die Form bringen. Ich verliere mich da auch gerne drin, weil ich sehr, sehr pingelig bin mit sämtlichen Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche. Und deswegen gehe ich da auch wirklich sehr akribisch vor. Fertig machen zum Löten. Die beiden Enden der Schnaupe werden mit Drähten fixiert. Die einzelnen Arbeitsschritte bis zur fertigen Teekanne ähneln sich. Doch jeder Schritt für sich erfordert Konzentration und auch eine gewisse körperliche Fitness. Selten. Aber hin und wieder kann man auch mal Glück haben. Für die Griffbefestigung gibt es schon ein fertiges Rohr, passend vom Durchmesser. Das ist halt natürlich für mich eine Arbeitserleichterung. Ich muss mir das Rohr nicht herstellen. Und der Vorteil, es hat keine Fuge. Also es kann, das minimiert nochmal die Gefahr, dass vielleicht die Fuge aufgeht zum Beispiel. Die Griffbefestigung muss noch angeschrägt werden. Es ist die Seite, die später am Korpus befestigt wird. Nach dem Anzeichnen folgt das Aussägen, von Hand natürlich. Befestigung und Schnaupe sind fertig. Fast. Der Feinschliff des Ausgusses, der ist wichtig. Der Schmied feilt hier eine dünne Phase an und schabt sie anschließend. Das verhindert, dass die Kanne beim Zurücksetzen tropft. Wenn die beiden kleinsten Bauteile fertig sind, kommt die eigentliche Meisterleistung. Wo sollen Griff und Ausguss am Korpus sitzen? Ich habe zum einen die ähm, 50 Grad. 
die der Winkel haben muss. Ähm, die kann ich mit diesem Werkzeug dann nachmessen und kontrollieren. Und darüber hinaus habe ich den, den, den Radius der, der Kanne oder des Korpus. Und es soll natürlich auch, die Schnaupe soll im 90 Grad Winkel zum, äh, zu den Kanten oder parallel zu den Kanten stehen. Und das sind so drei Maße, auf die man achten muss. Und äh, das macht es recht komplex. Schließlich soll die Kanne am Ende insgesamt harmonisch wirken. Mit einer Einbettmasse stützt der Schmied die Schnaupe am Korpus, um besser die Proportionen im Blick zu haben. Und damit beim Löten später nichts verrutscht. Das Augenmaß ist ordentlich gefordert. Die Schnaupe soll ja auch in der richtigen Flucht mit dem Griff stehen. Philipp Gröninger scheint die perfekte Position gefunden zu haben. Damit der Tee fließt, braucht es noch ein Sieb im Ausguss. Das muss vor dem Löten der Schnaupe eingebohrt werden. Weil das ein Muster ergeben soll und nicht willkürlich irgendwie Löcher rein, habe ich jetzt einmal senkrechte, waagerechte Linien angerissen und an den Schnittpunkten, da setze ich dann die Löcher an. Beim Bohren braucht er jetzt eine Lupenbrille. Denn die Löcher sollen gerade mal 2,5 mm groß sein. Die ideale Größe, damit einerseits genug Flüssigkeit fließt und andererseits die Teeblätter zurückgehalten werden. Es ist und bleibt ein Gebrauchsgegenstand. Es ist kein Kunstwerk, was man sich an die Wand hängt, sondern es ist ein Gebrauchsgegenstand mit einem ästhetischen Reiz. Es muss funktionieren und es muss gut funktionieren. Es darf nicht irgendwie ein Kompromiss werden, die Funktion. Tafel Silber vom Feinsten. Schon in der Antike gab es Silber-Teekannen. Abgesehen vom Wert ist ihr größter Vorteil, der Tee bleibt einfach länger heiß. Wenige Lötpeilen sollen die Fuge zwischen Schnaupe und Korpus verschließen. Zwei oben, links und rechts, die runterfließen und sich dort treffen. Je sauberer man arbeitet von Anfang an, desto weniger Versäuberungsarbeit hat man. Und ich meine, das ist, die Versäuberungsarbeit dauert Stunden. Und ob ich jetzt äh, acht Stunden oder fünf Stunden dran schleife, ist ein Unterschied. Philipp Gröninger überlässt so gut wie nichts dem Zufall. Das ist bei Silber gar nicht so einfach, denn es ist sehr eigenwillig, wie andere Edelmetalle auch. Und da die Kontrolle zu behalten, das ist eine der größten Herausforderungen. Nach Wasserbad und Beize ist klar, der Plan ist aufgegangen. Die Fuge ist dicht. Mit Gold arbeitet der Schmied übrigens auch, im Schmuckbereich vor allem. Aber einen Namen hat er sich als Silberschmied gemacht. Silber ist mein Lieblingsmaterial, weil es diese Eigenschaften besitzt von der Verformbarkeit, wie es sich verarbeiten lässt. Es macht Spaß damit zu arbeiten. Und auf der anderen Seite ist aber auch so, dass Silber einfach, finde ich, unfassbare Ästhetik in sich hat. Also das ist so dieses, ähm, dieser, dieser weißliche Schimmer da drin, der fasziniert mich ästhetisch. Fehlt nur noch die Griffbefestigung. Sie wird nach dem gleichen Prinzip angebracht wie die Schnaupe. Anpassen und anzeichnen. So langsam kann sich der Schmied entspannen. Je mehr ähm, Formteile auch zusammenkommen, desto stabiler wird das Ganze. Und ich weiß dann auch beim Löten, wenn ich das Ganze ins Feuer genommen habe, ähm, es verzieht sich nicht mehr so stark. 
Und ähm, deswegen auch die Schnaupe und das Griffstück ganz zum Schluss. Ich weiß, der Grundkörper ist stabil und kann dann die Teile anpassen und anlöten. Die Griffbefestigung bekommt noch zwei Löcher für den späteren Griff. So Norik muss Papa jetzt Hilfestellung leisten für einen der wichtigsten und schönsten Momente überhaupt. Wenn der Schmied seine Initialen in den Kannenboden schlägt. Das ist ein sehr schöner Moment und das ist schon auch was, wo ich denke, okay, das wird vielleicht die, ähm, die Nachgenerationen werden das auch noch mal sehen, dass ich als, als Gold- und Silberschmiedemeister das Ganze gemacht habe. Mit Birkenholzkohle bekommt die Oberfläche ihren letzten Schliff. Es hat zwei Vorteile. Es passt sich durchs Schleifen, es passt sich der Rundung an. Und es ist sehr, sehr fein. Also es ist vergleichbar vielleicht mit einer Körnung von 400 bis 600. Ähm, man muss immer ein bisschen abwägen, weil das sehr zeitaufwendig ist. Es ist sehr viel, ähm, ja, sehr viel Schleifen, was, was hier einfach äh, an Arbeitszeit drauf geht. Ähm, und der Effekt ist aber auf jeden Fall da, man hat straffe Flächen, man hat scharfe Kanten, es ist nichts verrundet, nichts vernudelt und kann halt darauf weiterarbeiten. Die Kanne wird weiß gesiedet. Das bedeutet, sie kommt mindestens dreimal ins Feuer und anschließend in die Beize, das Schwefelsäure-Wassergemisch. Mit der endgültigen Oberfläche matt-weiß. Ab jetzt fasst der Schmied die Kanne nur noch mit Handschuhen an. Schwitzende Hände und die Salzkristalle auf der Haut würden schon genügen, um die Oberfläche zu beschädigen. Sieht gut aus. Glanzkanten für noch mehr Blickfang. Mit einem kleinen Polierstahl zieht Philipp Gröninger die Kanten nach. Für den Deckel will er eine Silbereinlage. Dafür braucht er einen Ring oder eine Zage, wie der Schmied es nennt. Das nötige Stück Metall hatte er sich zusammen mit dem Verstärkungsdraht schon gegossen. Jetzt wird es noch in die richtige Länge und Dicke gewalzt. Die kleine Silbereinlage, die später in den Holzdeckel kommt, schneidet er sich aus den letzten Resten des Silberblechs zurecht mit der Laubsäge von Hand. Griff und Deckel sind aus heimischem Holz, gefertigt von einer befreundeten Tischlerei. Die Silbereinlage hat übrigens auch einen praktischen Zweck. Und der Wasserdampf aufsteigt, ähm, der das Holz auf jeden Fall äh, verziehen wird. Es wird sich wird arbeiten, es ist auch ein Naturprodukt. Und das Silber, die, die Silbereinlage, die hält das Ganze auf. Das wird reichen. Beim letzten Arbeitsschritt muss Norek wieder helfen. Du hältst mir die jetzt, ne, guck mal zu, dass der genau hier drauf sitzt. Genau, du kannst auch die Hand noch ein bisschen mit hier abstützen, wenn das, das für dich besser ist. Hauptsache es steht genau. Die beiden Nieten für den Griff werden sanft eingeschlagen. Ich hole sie ab, warte, danke. Super. Jetzt nur noch die Silbereinlage in den Holzdeckel legen. Fertig. Nach 40 Stunden und fünf Arbeitstagen. Das, das ist ein, ein, ein Traum. Es ist schön geworden. Es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das, was vorher in meinem Kopf als Idee da war, genau das halte ich jetzt in der Hand. Sie liegt auch gut in der Hand, ein Stück wie gemalt. Am Ende ein Gebrauchsgegenstand, eine Teekanne aus Silber. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.